നമസ്കാരം നമുക്ക് പുതിയൊരു പൊളിച്ചെടുക്കലുള്ള ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചേച്ചി കുറെ കാലമായിട്ട് ഭയങ്കര തള്ളി തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഞാൻ തള്ളി വിട്ടതാണ് ഇനി അത് ഒന്നും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് പറയാം അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മളെ ചേച്ചിന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ലോക കോമഡികളാണ് ഇവര് എനിക്കറിയില്ല ഇവര് അപ്പൊ ടിക്ടോക്കിൽ രണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് ഇട്ടാൻ വേണ്ടി പറയാനായിരിക്കും കേട്ടോ അതും അറിയില്ല ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചപ്പോ കണ്ടു നിന്ന കോൺഗ്രസും ഏയ് അന്ന് ഇവര് വർത്താനം എങ്ങനെ ഇവിടെ പണ്ട് പല നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞത് പൊളിച്ചു വരണം പറഞ്ഞ ടീമാണ് അത് വേറെ കാര്യം അത് വീട് അത് ഇവര് പറയില്ല പിന്നെ അത് കണ്ടുന്ന കോൺഗ്രസ് ആ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് പറയണത് വിട് അത് വിട് പിന്നെ വേണം ഇവിടെ പള്ളി പൊളിച്ച കാര്യം പള്ളി ഏത് പള്ളി നമ്മുടെ ആ ഷൂട്ടിങ് സൈറ്റിലെ പള്ളി പൊളിച്ച കാര്യമല്ല അത് സംഖ്യകളാ പൊളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അവള് അത് പിണറായി സർക്കാര് നേരെ മുളക്കുമ്പോ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്താ ഒരു ഇത് അവര് തന്നെ വന്നിട്ട് എന്തോ ഇത് ചെയ്തവര് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്താ എന്തോ ഒരു പണപ്പിരിവിന്റെ പ്രശ്നത്തില് പൊളിച്ചതാന്ന് അത് സംഖ്യകളെ തലയിൽ കെട്ടിയൊക്കെ എന്താ ധൃതി നോക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ഇതാണ് ഇവർക്ക് എന്തിനും ഏതിനും സംഖ്യകൾ വേണം എന്നാലും ഇവൾക്ക് എന്നാൽ ലൈക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് സത്യം പിന്നെ മോളോട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം പൊളിച്ചാൽ ഒരു അമ്പലം കത്തിച്ച അത്രയും മന്ദവിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പഴയ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു പള്ളി പൊളിച്ചാലോ ഒരു ചർച്ച് പൊളിച്ചാലോ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം കുറയുമെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു 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 നട്ടലില്ലാണ്ട് പോയതാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മെയിൻ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു 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 സമൂഹത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തപ്പോ നിരീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു സമൂഹത്തിനെ മാത്രം ആക്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നായാലും ശരി ഇന്നായാലും ശരി മറ്റുള്ള സമുദായക്കാരായാലും മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ തൊടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് പറയാനോ നട്ടലിന് ഉറപ്പില്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് മനസ്സിലായോ അതിനാണ് നട്ടല് എന്ന് പറയാ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണാനും ഒരുപോലെ വിമർശിക്കാനും കഴിയുന്നവനാണ് നട്ടലുള്ളവൻ അത് ഇല്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാര് എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ പാവം അണികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ രോമം അണിയിപ്പിക്ക് നിർത്താനൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ കഴിയും എങ്ങനെ പണ്ട് ബ്രണ്ണം കോളേജിൽ ബഡ്ഡിവാളിന്റെ ഇടയിലൂടെ നടന്നു പോയ സഖാവിനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചവരെ അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ സുധാകരൻ കോൺഗ്രസിലെ സുധാകരൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോയതാ കോളേജ് അന്നും അവിടെ ആർ എസ് എസ് ഇല്ല ബി പി ഒരു തേങ്ങ വാങ്ങിയില്ല പിന്നെ ഏത് വാളിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് പോയത് ദൈവം തമ്പുരാൻ അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രോമാഞ്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൾമാരി കൊള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടു നിൽക്കണ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് കോമഡി ആയിട്ടാണ് തോന്നുക സത്യം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റൂ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഇന്നും അത് തന്നെ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തപ്പോ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വീണ്ടും ദരിദ്രമായി കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ എന്താ കോളനികളും അതായത് പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാരുടെ കോളനികൾ നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക് അന്നുണ്ടാന്ന് അതേ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇന്നും വീട് ഓലമേഞ്ഞത് മാറ്റി ഒരു എന്താ ഇപ്പൊ ഓടിട്ട വീടായി കൊടുത്തു എന്നുള്ള റൂമുകളുടെ എണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയുടെ വിസ്തീർണ്ണം ഒന്നും കൂടിയിട്ടില്ല അത് ഇന്നൊന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജോലിക്കും മാറ്റില്ല കണ്ടവന്റെ പറമ്പ് പോയി കൊത്തി പണിയെടുത്ത് തന്നെയാണ് ആയിട്ടുകൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവരുടെ സംരക്ഷകരായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സംരക്ഷകരാകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് സ്കീമുകളുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ല അതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ലോൺ ഐറ്റംസ് മുദ്രലോ പോലെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുക അവർ സ്വയം പ്രാപ്തരാവട്ടെ അവർ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യട്ടെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പട്ടിണികളും പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും ജാതിയും മതവും ഒക്കെ വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് മാത്രമാണ്
എത്ര ചവിട്ടി തേച്ചാലും സംഘികൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും സംഖ്യകൾ തല ഉയർത്തി തന്നെ നിൽക്കും ഇവിടെ അതിന് ഒരു ഒരു മാറ്റവും വേണ്ട ഒന്നുമല്ല അല്ലാത്തിടത്ത് ഇതുവരെ എത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേരള സംസ്ഥാനം ഭരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്ന് നാളെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയണില്ല പക്ഷേയും പണ്ട് ത്രിപുര നിങ്ങൾ വാശി പിടിച്ചിരുന്നു ത്രിപുരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് മനുഷ്യന്മാർ മാറ്റി ചിന്തിക്കും ചിന്തകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസവും മാറും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റും അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ടിക്ടോക്കിൽ വന്നിങ്ങനെ പെട്ടയ്ക്കുമ്പോ കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലെ ഓപ്പ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒരു മതത്തിനും വേണ്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പണ്ട് മാറുമറക്കൽ സമരം നിങ്ങളാ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് നിങ്ങൾ വരമ്പിൽ പോയിട്ട് ഞരമ്പിൽ പോലും ഓടുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസം ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അമ്പലത്ത് കയറ്റ നിങ്ങൾ ആകെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലങ്ങാനെ ഒരു സമരം നടത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐ എല്ലാ മതസ്ഥരും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്ത് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്താ പറയുക എല്ലാ മതസ്ഥരെയും വിശ്വാസികളായ എല്ലാ മതസ്ഥരെയും കയറ്റണം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും കയറണം എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മതങ്ങളെയും അമ്പലത്തിലോട്ട് കയറണം അതായത് ആ അമ്പലം പൊളിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ആ അമ്പലത്തിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തണം അതായത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ആൾക്കാരിൽ വിശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നുണകൾ പറയാൻ കുറെ നേതാക്കന്മാർ അത് വിശ്വസിച്ച് കോൾമാര് കൊള്ളാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ കുറെ തലമുറകളും കഷ്ടമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് സംഖ്യകൾ എത്രയോ 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 മേലയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ ഇന്നൊന്നിലും തുടങ്ങിയതല്ല ഇത്രമേൽ നിങ്ങൾ സംഖ്യകൾക്ക് മേൽ അതിക്രമം കാണിക്കണമെങ്കിൽ ആക്രമം കാണിക്കണമെങ്കിൽ നുണപ്രചരണം നടത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ടീമിനേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സംഖ്യകൾ ഇവിടെ കേരളം ഭരിക്കാൻ പോവും എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്നുള്ള എല്ലാവിധ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തട്ടെ ചേച്ചിനോടൊന്നും പറയാനുള്ളത് ടിക്ടോക്കിലായാലും മസിൽ വല്ലാണ്ട് പിടിക്കണ്ട ചിലപ്പോ ഈ മസിൽസ് കൊളത്തി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മസിലൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ച് സ്ലോവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ